السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فہیم خان ہے اینڈ آئی ایم کنسلٹنٹ ان پی کے ایل آئی آئی ڈیڈ مائی فیلو شپ ان ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ٹویلو اینڈ آئی ایم اے پوسٹ گریجویٹ ایلیمنس آف آ خان یونیورسٹی پاکستان کے اندر جو ذہنی و نفسیاتی امراض کی شرح ہے وہ تقریباً سو میں سے چونتیس فیصد ہم کہتے ہیں یعنی سو میں سے چونتیس افراد کو یہ پرابلم ایک تحقیق کے مطابق اور یہ جو پکچر ہے یہ پوری دنیا سے کوئی مختلف نہیں ہے لیکن جو میجر ایشو ہے وہ اسٹگما ہے یعنی یہاں پر لوگوں کے لیے ایک سیکیٹرس کے پاس آنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور یہ بات سمجھی بھی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں اگر پیٹ میں درد ہو بخار ہو تو لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اپنی اداسی مایوسی پریشانی گھبراہٹ کا اظہار کرنا کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بہت دیر کے بعد سیکیٹرس کے پاس آتے ہیں پی کے لائی کے اندر کیونکہ ہم ٹرانسپلانٹ سینٹر کی طرف موو کر رہے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ اور یہاں پر کڈنی اور لیور کے ٹرانسپلانٹ کی طرف جا رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی کرانک بیماری ہیں جس طرح رینل فیلیئر ہے ہیپیٹک فیلیئر ہیپیٹائٹس ہے ان کے ساتھ جو ذہنی اور نفسیاتی امراض کی شرح وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ سیکیٹرس کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یا ایک تحقیق کے مطابق تقریباً پچاس فیصد لوگوں کو جو کسی بھی کرانک میڈیکل بیماری کا شکار ہوں ان کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی مرض ہو جاتا ہے خاص طور پر ڈپریشن اور انزائٹی ہے اہم بات یہ ہے کہ کیا علامات ہوں گی اگر کسی کو کوئی ذہنی نفسیاتی مرض ہو تو اس کے اندر جو بہت بنیادی چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں وہ یہ کہ اس کا موڈ عام طور پہ کیسا رہتا ہے کہ آج کل وہ اداس ہے پریشان ہے چڑچڑا ہو گیا ہے کام میں دلچسپی کم ہو گئی ہے نیند بھوک میں کمی آ گئی ہے گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر پا رہا تو یہ وہ تمام سٹل قسم کی علامات ہوتی ہیں جو عموماً ہم مس کر رہے ہوتے ہیں آج سے تقریباً تیس چالیس سال پہلے معاملہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ادویات موجود تھیں ان میں زیادہ تر نیند کی دوائیاں تھیں یعنی ان کا سائڈ افیکٹ تھا نیند کی نیند کا معاملہ تو صورت حال یہ ہے کہ تقریباً تیس چالیس سال پہلے جتنی ہمارے پاس ادویات موجود تھیں ان میں سے بیشتر کا جو سائڈ افیکٹ تھا اس کے اندر نیند تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نشے کی دوائیاں ہیں اچھا اب صورت حال مختلف ہے ہماری بیشتر دوائیوں کے اندر نیند موجود نہیں ہے سیف ہے جو کہ میڈیکل پرابلمس کے ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو کوئی پیشنٹ ہے اس کا ہیپیٹک فیلیئر ہے رینل فیلیئر کے اندر ہے تو اب وہ سیف ادویات موجود ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ادویات جو ہیں وہ ایک ٹریٹمنٹ کا آپشن ہے اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہے سائیکو تھیراپی ہے بات چیت کے ذریعے علاج کرنا ہے تو ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک دوائی ایک گولی نہیں ہے بلکہ بیٹھ کے بات کرنا زیادہ ہے ہمیں مل کے جو ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں ان کے خلاف مقابلہ کرنا ہے اور یہ صرف ایک سیکیٹرس کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سوشل سوسائٹی ہے گورنمنٹ ہے اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس ہیں ان تمام کو مل کے کام کرنا پڑے جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈبلو ایچ او کے مطابق سن دو ہزار بیس میں ڈپریشن دنیا کی دوسری بڑی بیماری بن جائے گی سو so ہمیں سوچنا یہ کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں اس وقت ہم پی کے لائی کے اندر آؤٹ پیشنٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور آگے جا کے پلان ہے کہ ہم ایک بریف ایڈمیشن جہاں پہ ضرورت ہو وہ بھی لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے تو جو سیکیٹرس یہاں پہ ہماری ٹیم پوری موجود ہے یہ کام کر رہی ہے پری اینڈ پوسٹ ٹرانسپلانٹ کے اوپر بھی یعنی جو پیشنٹ بھی یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کے لیے آئے گا اس کی پوری سائیکو سوشل اسسمنٹ ہوگی ڈیورنگ اسٹے اس کو دیکھا جائے گا اور ٹرانسپلانٹ کے بعد اگر ان کو ضرورت ہوگی تو اس کے لیے بھی سروسز موجود ہیں